Спасибо тебе. Вам спасибо. Как социальная реклама помогает в работе добровольца? Об этом участникам Всероссийского фестиваля добра рассказывает руководитель социального кинопроекта «Стань человеком» Владимир Ким. Они меняют сознание, они могут направить молодых людей в том информационном поле, в котором они сейчас живут, им очень сложно ориентироваться. А такого вида контента нет, практически он отсутствует. Поэтому данный, данный продукт, он, наверное, способен их направить. Владимир рассказывает, что информацию на картинке или на видео человек воспринимает лучше, чем текст. Как правильно передавать информацию на картинке? Прототипом известных плакатов времен Великой Отечественной войны стал рисунок художника Томаса Наста, на котором герой призывал молодых людей пойти в американскую армию. Примером также служат послевоенные плакаты Советского Союза, многие актуальные сейчас. Все, что хотело сделать тогда государство, тоже делать сейчас. То есть это основные принципы, чтобы вы были людьми. Социальные ролики должны изменить ваше сознание, говорит Владимир. Пример он показывает несколько трогательных роликов о том, как важно всегда оставаться человеком. Ты одинока и никому не нужна. Я не знаю, что мне делать. Поэтому я ухожу. Я люблю вас. Я была уверена, что хорошо знаю своего ребенка. Социальные ролики участники Всероссийского фестиваля добра смотрятся слезами на глазах. Никто не остался равнодушным. Мне очень под... ну, понравилось, прям, когда смотришь их мурашки по коже, особенно чувствуется, даже музыку подбирает. Все, все идеально подобрано так, чтобы до глубины души что-то затрагивало. И мне кажется, если повлияло на меня, значит повлияло и на других людей, значит добились нужного результата. Социальная реклама, мне кажется, влияет на людей очень сильно, и без нее мы бы не узнавали некую информацию. То есть она доносит о том, что есть проблемы, и то, что в каком-то направлении нужно работать, и люди уже думают, что с этим делать им, и как себя вести. Думаю, что она очень важна.